குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ் ஃபார் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் பிஎஸ்சி பிபிஏ இவங்களுக்கு இருக்குல்ல ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ் ஃபார் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் செகண்ட் செமஸ்டர் பேப்பரில் உள்ள டாபிக்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் கேல்குலஸ் கேன் சேவ் லைஃப் அப்படிங்கிற இந்த சோர்ஸ் பேசேஜை பற்றி தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ கேல்குலஸ் கேன் சேவ் லைஃப் இதில் ப்ரீ ரீடிங் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து நேம் எ ஃபியூ இந்தியன் மேத்தமேட்டிக்கல் விசார்ட்ஸ் ஸோ இந்தியன் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸை பற்றி சொல்கிறதா வந்து படிக்கிறத வந்து ப்ரீ ரீடிங் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நியூ மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலேஸ் வந்து எழுதுறத வந்து ஒரு ரீடிங் ஆக்டிவிட்டியாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா இந்தியன் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸை பற்றி நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸில் உள்ள ஃபார்முலாவும் வந்து ரீடிங் ப்ராக்டிஸ்க்காக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூணு வேர்ட்ஸ் நியூனா என்ன Would you like to know நா என்ன ஹாவ் நோன் அப்படின்னா என்ன மூணு இந்த மூணு வேர்ட்ஸ்க்கு உண்டான வித்தியாசம் வந்து என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நியூ அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா த இன்ஃபர்மேஷன் தட் யூ ஆல்ரெடி நியூ அபவுட் பிஃபோர் ரீடிங் த டெக்ஸ்ட் ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் அல்லது ஒரு வார்த்தை அல்லது ஒரு டாபிக் இதை நீங்கள் படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே அது என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த வார்த்தையோட மீனிங் வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து நியூ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு வார்த்தை வந்து உட் லைக் டு நோ அப்படின்னா என்னது தான் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் யூ உட் லைக் டு நோ நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிற ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு வார்த்தையோட மீனிங்கை தெரிஞ்சிக்க விரும்பலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்த வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா உட் யூ உட் லைக் டு நோ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ மூணாவது என்னது அப்படின்னா ஹாவ் நோன் அப்படிங்கிறது ஹாவ் நோன்னா என்னதுன்னா த இன்ஃபர்மேஷன் தட் யூ ஹாவ் நோனு ஆஃப்டர் ரீடிங் த டெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட்டை படித்ததுக்கு அப்புறம் அதை பற்றி நீங்கள் விஷயத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து ஹாவ் நோன் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து நியூ உட் யூ லைக் டு நோ ஹாவ் நோன் இது மூணுத்துக்கும் உண்டான வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இப்போது ஒரு பேசேஜுக்கு போகலாம் ஓகேவா கேல்குலஸ் கேன் சேவ் லைஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பேசேஜ் ஸோ பேசேஜ் என்னது அப்படின்னா ரஷ்யன் ஃபிசிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அதாவது ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த ஃபிசிக்ஸில் உள்ள ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவங்க தான் வந்து ரஷ்யன் ஃபிசிஸ்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அவங்க பேர் ஐகர் டேம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சயின்டிஸ்டோட பேர் ஒன் த நோபல் ப்ரைஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் அவங்க வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வந்து வின் பண்ணாங்க ஓகேவா டியூரிங் த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் ரஷ்யாவில் நடந்த வார் அந்த உலக போகிறது தான் வந்து ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த ஐகர் டாம் வந்து வாஸ் அ ப்ரொஃபஸர் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒடிஷா இன் உக்ரைன் அந்த போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒடிசா அது வந்து உக்ரைன் நாட்டில் இருக்குது அந்த உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள யூனிவர்சிட்டியில் தான் வந்து இவர் வந்து ப்ரொஃபஸராக வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே ரொம்ப பசி பட்டினி வந்து அந்த நாட்டுக்கு வந்து வந்துச்சு தேர் வாஸ் ஹங்கர் அப்படின்னா பட்டினி பசி பட்டினி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சிட்டிஸ் பட் நாட் இன் த ஃபுட் ப்ரொடியூசிங் வில்லேஜஸ் உணவு தயாரிக்கிற வில்லேஜஸ்லாம் வந்து பசி பட்டினி இல்லை அது தயாரிக்காமல் ஏ இறக்குமதி பண்ணுவாங்கள அந்த மாதிரியான சிட்டிஸில் வந்து பசி பட்டினி எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு விவசாயம் செழிப்பாக இருக்கிற இடங்களில் வில்லேஜஸ்லனா வந்து பசி பட்டினி வந்து இல்லை அண்டு த பெசன்ஸ் பெசன்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் விவசாயிகளை தான் வந்து பெசன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஹோடட் அப்படின்னா வந்து சேகரித்தல் அப்படிங்கிற மீனிங் அப்போது விவசாயிகள் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை வந்து சேகரித்து வச்சுருந்தாங்க சேகரித்து அண்டு ஹிட் ஃபுட்டு ஒழித்து வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி பசி பட்டினி வர காலத்தில் அவங்களுக்கு தேவைப்படும்னு முன்கூட்டியே கணித்து அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ஒழித்து வச்சுருந்தாங்க ஒன் வே டு கெட் சம் ப்ரெட் அண்ட் பட்டர் 
ஆர் மேபி சிக்கன் ஸோ ஜனங்கள் வந்து ஒரு பிரெட்டோ பட்டரோ இல்லை சிக்கனோ வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன வழினா வாஸ் டு வாக் டு எ வில்லேஜ் டூ ஃபார் ஃப்ரம் ஒடிசா ஒடிசாலேருந்து ரொம்ப தூரம் வந்து நடந்து போயோ இல்லை வெஹிக்கிளில் போயோ தான் வந்து அவங்க வந்து வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்களே எந்த பொருளையுமே அதனால் அவங்க என்ன செய்ய பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட கொஞ்சம் சில்க் கிளாத்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதாவது பட்டு துணிகள் சில்க் ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப்ஸு பட்டால் செஞ்ச கர்ச்சீஃப்புகள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபியூ பீசஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி சில்வர் அவங்க குடும்பத்தில் பாதுகாத்து வச்சுருந்த வெள்ளி சாமான்கள் அல்லது ஒரு கோல்டன் வாட்ச் தங்கத்தால் செஞ்ச வாட்ச் இதை மாதிரி வந்து பொருட்கள் பண்டை மாற்று முறை அப்படின்ட்டு ஸோ சில்வராக இருக்கலாம் கோல்டாக இருக்கலாம் இல்லை பட்டு துணியாக இருக்கலாம் இதை மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் அவங்க கூட எடுத்துகிட்டு ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் தான் வந்து இதை கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக உணவுப் பொருட்களை வந்து வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து இருந்துச்சு மெனி என்டர்பிரைசிங் சிட்டி இன்ஹேபிட்டன்ஸ் ஸோ இன்ஹேபிட்டன்ஸ்னால் வந்து குடியிருப்பவர்கள் அப்படிங்கிற மீனிங்கு ஸோ நிறைய தொழில் பண்ணி ரொம்ப வருஷமாக அங்கேயே தொழில் பண்ணி குடியிருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து இதை மாதிரி வந்து செஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்ககிட்ட உள்ள பொருட்களை பண்டை மாற்று முறையில் இது பண்ணிக்கிட்டாங்க ஈவன் தோ இட் வாஸ் அ டேஞ்சரஸ் அண்டர்டேக்கிங் ஒன்ஸ் வென் ஐகர் டேம் அரைவ்டு இனிய நெய்பரிங் வில்லேஜ் ஸோ அவர் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒடிசாவில் தான் அந்த நேரத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் ஸோ அப்போ வேலை பார்த்துட்டு இருக்க சமயத்தில் அவர் தங்கியிருந்த இடத்துலேருந்து பக்கத்தில் உள்ள வில்லேஜுக்கு வந்து ஒரு சமயம் வந்து போயிருந்தார் அட் த பீரியட் வென் வெடிசா வாஸ் ஆக்குபைடு பை த ரெட்ஸு சிகப்பர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சிகப்பு மனிதர்கள் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க வந்து ஆக்குபைட்னா ஆக்கிரமித்து செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ஒடிசா வந்து சிகப்பர் கையில் வந்து ஆக்கிரமிச்சு இருந்தது அந்த சமயத்தில் வந்து இவர் அங்கே உள்ள ஒரு நெய்பரிங் வில்லேஜ் பக்கத்தில் உள்ள வில்லேஜுக்கு போய் அண்ட் வாஸ் நெகோட்டியேட்டிங் நெகோட்டியேட்டிங்னா வந்து பேரம் பேசுதல் அப்படின்ட்டு மீனிங் எதுக்காக பேரம் பேசினார் அப்படின்னா வித் அ வில்லேஜ் ஹேஸ் டு ஹவு மெனி சிக்கன்ஸ் ஹி குட் கேட்டு ஃபார் ஹாஃப் இயர் டசன் சில்வர் ஸ்பூன் ஸோ அவர்கிட்ட ஹாஃப் டசன் சில்வர் ஸ்பூன் இருந்தது அதாவது வெள்ளி ஸ்பூன் வந்து ஆறு ஸ்பூன் வச்சுருந்தார் அப்போ அந்த ஆறு ஸ்பூனுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து எவ்வளோ சிக்கன் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அங்கே உள்ள சிகப்பர்கள்கிட்ட வந்து அவர் வந்து பேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் த வில்லேஜ் வாஸ் கேப்சர்டு பை ஒன் ஆஃப் த மேக்னோ பேண்ட்ஸ் ஸோ மேக்னோ பேண்ட்ஸுங்கிறவங்க க கையில் இவன் வந்து த கேப் அவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க அந்த வில்லேஜ் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்கனாலும் ஆக்கிரமிப்புனாலும் வந்து சேம் மீனிங் தான் ஹூ ஆர் ரோமிங் த கண்ட்ரி ஹாரசிங் த ரெட்ஸ் ஸோ அந்த சிகப்பு மனிதர்கள் இருக்காங்கள்ல ஸோ அவங்களையும் வந்து ஹேரஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஹேரஸ் அப்படின்னா வந்து அலைக்கழிப்பு அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும் ஹேரஸிங் அப்படின்னா வந்து அலைக்கழிப்பு அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வந்து வரும் இப்போ அரசிங் த ரெட்ஸ்னால் அந்த சிகப்பு மனிதர்களை வந்து இவங்க ஆளை கழித்தாங்க ஸோ ரெட்ஸ்க்கு ஆக்குப்பை பண்ணாங்க அந்த ஒடிஷாவை அந்த ஒடிஷ் இவங்கக்கிட்டேருந்து வந்து மே அந்த மேக்னா பேண்ட்ஸுங்கிறவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க கேப்சர் பண்ணி அவங்கள ஹேரஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சீயிங் ஹிஸ் சிட்டி கிளோத்ஸ் த கேப்சரர்ஸ் ப்ராட் ஹிம் இன் டு த அட்டாமான சீயிங் ஹிஸ் சிட்டி கிளாத்ஸ்னால் வந்து அவங்க சிட்டியோட உடைகளை வந்து இவர் வந்து அணிஞ்சிருந்தார் இக் இகோர் டேம் அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து அவங்க சிட்டியோட கிளாத்ஸை வந்து அணிஞ்சிருந்ததுனால அந்த கேப்சரர்ஸ் இருக்காங்கள்ல மேக்னோ பேண்ட்ஸுங்கிறவங்க அவங்க இவரை வந்து சிறைப்படுத்து எங்கே கொண்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அட்டமானுக்கு வந்து கொண்டுட்டு வந்தாங்க அது வந்து ஒரு பிளேஸுங்க மாதிரி வச்சுக்கலாம் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா எ பியர்டட் ஃபெல்லோ எ பியர்டட் ஃபெல்லோ பியர்டட் ஃபெல்லோனா வந்து தாடி வந்து பெருசாக வச்சுருந்தாங்க டால் உயரமாக இருந்தாங்க பிளாக் ஃபர் ஹேட் கருப்பு கலரில் வந்து ஒரு தொப்பியை வந்து போட்டிருந்தாங்க வித் மெஷின் கன் கேட்ரிஜ் ரிப்பன்ஸ் கையில் வந்து மெஷின் கன் வந்து அவர்கிட்ட இருந்துச்சு கிராஸ்ட் ஆன் ஹிஸ் ப்ராட் செஸ்ட்டு அவங்க செஸ்ட்டில் வந்து கிராஸாக வந்து அவங்க போட்டிருந்தாங்க அந்த கன்னை ஸோ ஜென்ரலாக இப்படி வந்து உடம்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிராஸில் நம்ம போடுவோம்ல அதெல்லாம் டிவியில் பார்த்துருப்பீங்கல்ல அதை மாதிரி கிராஸாக போட்டிருந்தாங்க ஓகேவா அதை மாதிரி அவங்க கையில் கப்புள் ஆஃப் 
ஹேண்டு கிரேனேட்ஸ் இருந்துச்சு ஹேண்ட் கிரேனேட்ஸ் அப்படின்னா வந்து குண்டுகள் அப்படின்ட்டு மீனிங் அதாவது கையிலேருந்து தூக்கி எறியக்கூடிய குண்டு வெடிக்கும்ல அந்த மாதிரி குண்டுகளை வந்து பாம்ஸை வந்து கையிலையும் வந்து அவங்க கப்புள் ஆஃப் ஹேண்ட் கிரேனேட்ஸ் ஹேங்கிங் ஆன் த பெல்ட் பெல்ட்லேயும் வந்து அவங்க குண்டுகளை வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ பிராட் ஹிம் டு த அட்டமான் அட்டமான்கிறது வந்து அப்போ ஒரு பர்சனாக இருக்கும் ஓகேவா அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா பியர்டு ஃபில்லோ தாடி வச்சுருந்தாங்க டாலாக இருந்தாங்க இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கையில் வந்து மெஷின் கன் இருந்தது மெஷின் கன்னை வந்து கிராஸாக அவங்களோட செஸ்ட்டில் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கப்புள் ஆஃப் ஹேண்ட் கிரேனேட்ஸ்னால் வந்து ரெண்டு குண்டுகள் வந்து அவங்களோட பெல்ட்டில் வந்து இருந்துச்சு ஓகேவா சரி யூ அஜிடேட்டர் அண்டர்மைனிங் அவர் மதர் உக்ரைன் த பனிஷ்மெண்ட் இஸ் டெத் ஸோ ஐ இதை வந்து அந்த அட்டமான் வந்து இவரை பார்த்து சொல்லக்கூடியது இந்த வார்த்தை ஓகேவா நீ எங்கள் மதர் உக்ரைனை வந்து அன்டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு தண்டனை வந்து உன்னை நாங்கள் கொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு டேம் வந்து என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாருனா பட் நோ அப்படின்ட்டு ரிப்ளை பண்ணுறாரு ஐ எம் அ ப்ரொஃபஸர் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒடிசா அண்ட் ஹவ் கம் ஹியர் ஒன்லி டு கெட் சம் ஃபுட்டு நான் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்க யூனிவர்சிட்டியில் நான் இங்கே வந்து உணவு வாங்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறாரு டேம் அதுக்கு வந்து அந்த அவர் பதிலுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ரபிஷ் ரிட்டோர்டு த லீடர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் யூ ஆர் யூ அப்படின்ட்டு வந்து அவர் கேட்குறாரு ரபிஷ் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு நீ என்ன ப்ரொஃபஸர் அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கு கேட்குறாரு அதுக்கு இவர் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து ஐ டீச் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து இவர் ரிப்ளை பண்ணுறாரு அதுக்கு அட்டமான் கேட்குறாரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆல் ரைட் தென் கிவ் மீ அண்ட் எஸ்டிமேட் ஆஃப் த எரர் ஒன் எரர் ஒன் மேக்ஸ் பை கட்டிங் ஆஃப் மெக்லரின் சீரீஸ் அட் த எந்த் டேர்ம் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ரொஃபஸரா அப்போ நான் உன்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் கிவ் மேன் எஸ்டிமேட் ஆஃப் த எரர் எரர் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத நீ கண்டுபிடிக்கணும் என்ன எரர் அப்படின்னா ஒன் மேக்ஸ் பை கட்டிங் ஆஃப் மெக்லரின் சீரீஸ் அட் த எந்த் டேர்ம் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸில் மெக்லரின் சீரீஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று உண்டு அந்த மெக்லரின் சீரீஸை எந்த் டேர்மோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அதில் கிடைக்கக்கூடிய எரர் என்ன அப்படி இதுக்கு வந்து நீ பதில் சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு do this and you will go free fail and you will be shoot idha ni correct ah solitta appadina naanga unna vittro ni pogalam appadi ni thappa solitta appadina unna konniduvom appdi endu solranga tam could not believe his ears since this problem belong to a rather special branch of higher mathematics tam ku vandu avaroda kaadugala avaraliye namba mudiyala ena avar ketruka kelvi vandu romba periya mathematicians ala dhaan vandu romba anubhavamikka perasiriyargala ala dhaan solla mudiyum ivar appan dhaan vandu padipu mudichittu velaikku vandavar ivarku avlo dhoona vandu therinjirukka vaippu illa so adanal avarku vandu bayam vandiruchu வித் ஏ ஷேக்கிங் ஹேண்டு நடுங்கிற கை நடுக்கத்தோட அண்ட் அண்டர் த மசில் ஆஃப் த கன் மசில் ஆஃப் த கன்னா இவர் வந்து இப்படி இருக்கார் அப்படின்னா இவருக்கு தலை மேலே அந்த கன் இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா இவர் வந்து கீழே இப்படி உட்காந்து ப்ராப்ளமை செய்யணும் இவர் தலையில் கன் இருக்கும் அதுதான் அண்டர் த மசில் ஆஃப் த கன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஹி மேனேஜ்டு டு ஒர்க் அவுட் த சொல்யூஷன் அண்ட் ஹேண்டட் இட் டு த அட்டமான் ஸோ அவர் வந்து ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணி எரர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து எழுதி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறார் ஸோ கரெக்ட் செட் த அட்டமான் ஸோ அட்டமான் உடனே வந்து ஓகே ரைட் இது Now I see that you are really a professor. Go home. So, நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு வந்து வெளி போக சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல கேல்குலஸ் தான் வந்து அவரோட சே அவரோட லைஃப்பை வந்து காப்பாற்றிருக்கு ஸோ அவருக்கு கேல்குலஸ் தெரிஞ்சதுனால தான் அந்த மெக்லாரின் சீரீஸோட எந்த் டேர்மோட எரர் என்ன அப்படின்ட்டு அவர் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது ஸோ அதனால தான் அவரோட உயிர் வந்து தப்பிச்சுது ஸோ கேல்குலஸ் கேன் சேவ் லைஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஸ்டோரி எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா கமவ் ஜார்ஜ் அப்படிங்கிற ஆத்தர் எழுதியிருக்கிற மை வேர்ல்டு லைன் அப்படிங்கிற இந்த புக்கு அண்ட் இன்ஃபார்மல் ஆட்டோ பயோகிராஃபி அப்படிங்கிற இந்த புக்லேருந்து எடுத்திருக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த சோஸ் பேசேஜ் ஓகேவா 
ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த வேர்ட்ஸுக்கு வந்து இங்கே வந்து மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க பெசண்ட்டுனா விவசாயிகள் சொன்னேன்னா ஃபார்மர்ஸ்னு ஹோடர்டுனா அக்யூமுலேட்டட் அண்ட் ஹிடன் ஆர் ஸ்டோர்ட் அவே ஹோடர்னா வந்து சேகரித்து வைத்தல்னு சொன்னேன்னா ஸோ சேகரித்து ஒழிச்சு வைக்கிறது தான் வந்து ஹோடர்டு அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் கிரெனேடு கிரெனேடுனா எ ஸ்மால் பாம் த்ரோன் பை ஹேண்டு கையால் எரியக்கூடிய ஒரு சின்ன அணுகுண்டு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அஜிடேட்டர்னா எ பர்சன் ஹூ அட்ஜஸ் அதர்ஸ் டு ப்ரொட்டஸ்ட் ஆர் ரிபல் அப்படின்ட்டு மீனிங் மசில்னா த ஓப்பன் எண்ட் ஆஃப் த பேரல் ஆஃப் த கன் அதுதான் சொன்னேன் இந்த அந்த கன்னோட இந்த ஓப்பன் எண்டை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து மசில் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம மேலே பார்த்துருக்குற பேசேஜ் ஸோ அந்த மேலே பார்த்துருக்கிற பேசேஜ்லேருந்து கீழே உள்ள ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ரீடிங் டெக்ஸ்ட் மேலே உள்ளதை ரீட் பண்ணி கீழே வந்து ரிப்ளை பண்ணணும் ஐகர் டாம் ஒன் த டேஷ் ப்ரைஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் அவங்க என்ன ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க நோபல் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருந்தாங்க ஸோ நோபல் ப்ரைஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஐகர் டேம் வாஸ் பார்கெயினிங் சிக்கன் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பேரம் பேசினாருன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல ஒரு இடத்துல இவர் ஸோ எதை வச்சுக்கிட்ட பேரம் பேசினார் அவர் இருந்தால் ஹாஃப் அ டசன் ஆஃப் சில்வர் ஸ்பூனை அவர் கையில் வச்சுக்கிட்டு பேரம் பேசினார் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் தேர்டு ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா த இன்சிடெண்ட் இன் த லைஃப் ஆஃப் இகர் டாம் ஹேப்பன்ட் இன் த கண்ட்ரி ஆஃப் எந்த கண்ட்ரியில் நடந்தது அப்படின்னா உக்ரைனில் தான் நடந்தது உக்ரைனில் தான் வந்து இந்த சம்பவம் வந்து நடந்தது இகர் டாம் இஸ் அ ப்ரொஃபஸர் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒடிஷா ஒடிஷா யூனிவர்சிட்டியில் தான் வந்து அவர் வந்து ப்ரொஃபஸராக வந்து இருந்தார் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இருக்குது இது வந்து போஸ்ட் ரீடிங் ஆக்டிவிட்டி அதாவது இந்த பிக்சரை பார்த்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மனசில் தோன்றத வந்து ஒரு கதையாக சொல்லணும் அப்படின்ட்டு த அபோ பேசேஜ் இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் அனக்டோட் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் தேர் ஆர் சச் மெனி சச் அனக்டோட்ஸ் அனக்டோட்ஸுங்கிறது என்னது அப்படின்னா இட் ஈஸ் அ ஷார்ட் அம்யூசிங் அல்லது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி அபவுட் த ரியல் இன்சிடெண்ட் அல்லது வந்து ஒரு பர்சன் ஏதோ ஒரு நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் வந்து அனக்டோடு இது வந்து ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அனக்டோடு ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் பார்க்குற இந்த பிக்சரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்டோரியை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி வந்து படத்தை பார்த்து கதை சொல்லுங்கிற மாதிரி இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாஸ்க் எல்லாம் வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இது இல்லை ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ்க்காக இந்த கொடுக்கத்திருக்கக்கூடியது ஓகேவா கோலின்ஸ் ஆன்லைன் டிக்ஷனரி அப்படின்ட்டு ஒன்று உண்டு ஸோ அந்த டிக்ஷனரியில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸோட கர கரெக்ட் ப்ரனன்சியேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஃபோனிட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் அந்த உச்சரிப்பு வந்து கரெக்டாக வரும் ஸோ அந்த உச்சரிப்பை சரியாக வச்சுக்கிட்டு இதை எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ரீடிங் ப ப்ராக்டிஸ் தான் வந்து இந்த டாஸ்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து கேல்குலஸ் கேன் சேவ் லைஃப்ங்கிற சோர்ஸ் பேசேஜ் அண்ட் அதுக்கு ரிலேட்டடாக உள்ளான டாஸ்க் ஸோ இந்த ஒரு சோர்ஸ் பேசேஜை இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பாருங்கள்